Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela Internacional de Canto. Soy Montse Bermúdez, soprano y profesora de canto, y en el día de hoy quiero hacer un vídeo un poquito diferente. Va a ser de nuestro querido Dimash, que tiene un hueco muy especial en nuestro corazón, en el mío, <ríe> os puedo decir que sí, y por supuesto en este canal. Es un análisis o un preestreno de una canción, una historia que nos quiere contar Dimash. Va a ser una historia de unos 12 minutos, según nos ha dicho. Y eh, parece ser que llevaba como tres años trabajando sobre ella, sobre esta, sobre esta pieza, y la va a presentar en su concierto de Almaty el día 23 de septiembre de 2022. Hoy es jueves, estoy completamente en directo y será mañana. La emoción es grandísima, porque este tema, eh, yo lo que he podido ver en sus palabras, en las pequeñas imágenes, que, las pocas imágenes que nos ha transmitido, en ese primer tráiler, realmente ha dado un tráiler, de lo que va a ser su, su pieza esta, eh, eh, la historia de un cielo, The Story of One Sky. Mm, es bastante, bastante potente. Así que nada, voy a analizar solamente con lo que se ve en el tráiler sobre Dimash. Voy a poner aquí la pantallita. Y solamente tengo que decir que dice Requiem. Como sabéis, la música de Requiem eh, es la música que se suele hacer en los funerales, en, en el ámbito clásico. Aquí le hace un guiño a, la, a su formación clásica, a, a los clásicos, y quiere decir que está haciendo el Requiem. O sea, está despidiendo algo, pero está diciendo la historia de un cielo. Para mí es el mundo que él quiere, al que él quiere, aspira a llegar, ya que al que él aspira estar liderando. No me adelanto más. Vamos a verlo. Si te miras en los ojos de un hombre de una nación de un país de o religión, verás la reflexión del enemigo en ellos. Tú eres el enemigo para ellos. Fuerte, ¿eh? Fuerte lo que hace así en la primera, la primera parte del tráiler. Lo primero que sale son personas corriendo, huyendo. A una niña se le cae un peluche, lo coge y él dice, si miras a los ojos de un hombre, o sea, alguien ha entrado, todos corrían y la niña ha sido la que se ha quedado mirándolo. La inocencia, la, la persona que digamos... Dicen que los niños tienen el ojo del, los ojos del corazón. ¿eh? Se ha quedado mirándolo y no ha puesto cara de miedo. Entonces, si os miras a los ojos de un hombre, de un país o religión vecina, verás en ellos el reflejo del enemigo. Eres el enemigo de ellos. Aquí eh, hay una voz en off que está diciendo esto. ¿no? Si miras a los ojos de un hombre, de un país o religión vecina, verás en ellos el reflejo del enemigo. Cuando dice el reflejo del enemigo, hay ahí como un militar, ¿no?, dando sus directrices y ahora hay una, una mujer dando a luz. ¿Eh? Se supone que está dando a luz a algo diferente. O sea, tiene que venir algo fuerte. Dicen que antes de, de dar a luz, ese momento es súper fuerte, ¿no? Y los que hayan sido madres, yo no lo he sido... Lo dicen, ¿no? Que parece que ya no puede y entonces llega la vida. ¿Mm? Se me ponen los pelos de punta. Entonces, es como se está acabando un tiempo, empieza otro. ¿Mm? Muy bonito y muy bien reflejado. Me quedo con eso, con la niña que no huye, sino que le mira. Y que dice que los ojos de un hombre de un país o una religión. También ha habido algo que me ha llamado la atención de Dimash en estos últimos días, que bueno, he visitado un poquito en Instagram, porque claro, es la semana de Dimash, yo voy a ver qué pasa por ahí. 
Yo he visto que él se ha reunido en muy poco tiempo con dos grandísimas personalidades, grandísimas, en el aspecto de las religiones. Y eso es algo ecuménico, porque siempre dicen que las religiones como que eh, en el fondo se tocan, ¿no? Que ha sido con el Papa, el Papa de Roma, y también con un imán, el más influyente del mundo, de la religión musulmana. Con lo cual, este chico no está distinguiendo entre religiones, porque él sí que es musulmán, yo soy católica. Pero realmente, aquí está diciendo que podrías ver una religión, o sea, puedes ver al enemigo, pero él no está viendo como enemigos, digamos, a ninguna religión, porque realmente eh, él se ha reunido con ambos, con ambos eh, personas representativas muy fuertes, o sea, lo más grande, en, en dos religiones también importantísimas. O sea, muy importantes. Seguimos con el análisis. ¿Qué nos llevará a la paz? Vale. Aquí en esta imagen vemos pues, un poco todo. <ríe> Judíos, musulmanes, cristianos. Eh, por ahí gente pues, que no lleva más que su ropa. Supongo que serán agnósticos o ateos, no lo sé. ¿Qué nos llevará a la paz? Realmente ya no se está hablando de religiones, sino de la paz. ¿Dónde podemos buscar la paz? Aquí ya aparece. Nos dice, el amor solo es posible en el corazón de los más fuertes. Es decir, el amor eh, no solamente es romanticismo, es fortaleza. Es más, es la fortaleza. Él dice que, aparte, el amor solamente está destinado a los más fuertes. O sea, no piensa en una fortaleza de armas, aunque está ambientado en la guerra, y él está ahí en la guerra. Fijaros que está en la guerra y está un poco escondido. ¿eh? Porque realmente parece que el mundo que se está acabando, digamos, es de los guerreros. Pero él dice... El amor solo es posible en el corazón de los más fuertes. Y ahí está de más. Debes ser fuerte para aceptar la libertad. Han pegado una pata en una puerta. Y ahí está. World, y traerla al mundo. O sea, el amor está en los fuertes. Los fuertes deben de traer la paz. Y... Aceptarla, o sea, aceptar la libertad y traerla al mundo. La libertad, traerla al mundo, los fuertes. Los fuertes de corazón. Y ahora aquí dice una siguiente frase que dice ya, entre todos, unidos, entraremos en cada ciudad y en cada casa. O sea, ya hay un ejército ahí. Aquí ha cambiado y ha sonado ya la voz de Dimas. Fijaros. Tira un poquito hacia atrás. ¿Eh? Ahí ha sonado. La voz de Dimas ya ha sonado como... Eh, la voz ya no está presente como antes la, la voz en off, sino que ha sonado como si esto hubiera en, en esas... Eh, los megáfonos, ¿no? En, en los altavoces estas de las ciudades. Eh, cuando hablaban. La ambientación también es como antigua, eh, de, aunque bueno, la guerra se da en cualquier momento, pero parece como, pues eso, de, del siglo XX, no de ahora. Y ahora que hay otra frase, es que hay un montón, eh, por eso lideraremos a todos los que estén listos. Aquí, fijaros, es que aquí hay, es que hay mucha molla. Aquí él ha, ha dicho, bueno, la, la voz en off dice lideraremos a todos aquellos que estén listos. Y ahí es, es de más, porque se le ve, está ya su voz sonando como una llamada que a mí me, resuel, me, me resuena un poquito a la llamada de los musulmanes, ¿no? al rezo. 
es un poco esa llamada. Y eh, dice, lideraremos a todos los que ya estén listos, o sea, que se acepten para entrar en la libertad, ¿eh? para comenzar una nueva vida. Esto también lo dijo Jesucristo, ¿no? en el sentido de que quien quisiera entrar en una nueva vida debía de abandonar digamos, las cosas anteriores. Y cualquiera que se resista, o sea, los que no quieran entrar digamos, con esa paz en el corazón, no encontrará lugar junto a nosotros. Elijo la libertad. Fuerte. Choose freedom. The world is open for me, and I want to give it to you. Y ahora es la declaración de intenciones para mí. Sigue sonando ese ese cántico. Elijo la libertad. El mundo está abierto para mí. Yo para mí esto ya es son, eh, o sea, las palabras directas de Dimas hacia los demás. El mundo está abierto para mí y quiero dártelo. Aquí. Eh, él está, digamos, eh, ofreciéndose a dar unos valores diferentes, digamos, para encontrar una libertad y encontrar lo que hemos dicho de 68 países diferentes de todo el mundo, van a ir a verlo allí a Almaty, a Kazajstán. Quiere decir que está llegando a los corazones de la gente y él es consciente de que puede liderar ya no solamente un movimiento, de, de música, sino como un movimiento de sensibilidades, ¿no? de sensibilizar a las personas y hacerlas como más, más humanas. Y ahora da una frase lapidaria. You. War is the way to not people. <ríe> Ay, perdón. Uy, espera, se me ha ido. There is no peace Aquí. Dice, eh, la guerra es una forma de atar, someter a las personas, que es lo que había antes, de que todas las personas pues, se miran, este se parece a mí, el otro es diferente, el otro es enemigo, el otro... No. No. There is no, peace in war. no hay paz en la guerra. The war death. La guerra es muerte. O sea, si sigues así, digamos, no entras en ese mundo, digamos, de sensibilidad, de encontrar esa paz interior, realmente. Es una paz y una liberación interior. Y ahí está. Requiem, the story of one sky. Sé que he cortado mucho, sé que tal, pero bueno, quería comentar frase a frase lo que ha dicho para intentar ver de qué puede ir esto. ¿eh? Me parece que, que, eso, que el concierto de Dimas va a ser un bombazo y esto también, también lo va a ser. Eh, según parece, el día 24, el día después del concierto, va a haber eh, como un encuentro con Dirs o algo así. Ahí sí que podré estar, creo, <ríe> si no pasa nada. A ver qué nos cuentan, porque claro, esto... Eh, yo creo que ese encuentro con Dirs está un poco relacionado con esta declaración de intenciones de Dimash. Eh, nos vemos. Muchísimas gracias. Voy a terminar la emisión. Hasta la próxima. Y nada, eh, espero que os haya gustado este vivo de una hora y media. Creo que es el vivo más largo que he hecho nunca. Y, y nada, hasta la próxima. Un besito. Chao, chao.